Ариамин түргийн эмсийн нөөс мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан аргын дугаар ихэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал ондуулно. Бодлого төрлийн байгууллагууд Монгол бичгээр хаяг жиж эхэллээ. Энэ сарын 11-нд хэлмэгсний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ. Эсвэл сарын 20-нд чацрагны баяр болно. Биеийн тамир спортын газрын 70 жилийн ой энэ онд тогиож байна. Эдгээр болон бусад мэдээ мэдээллийн дэлгэр өнгөд анхаарал ондуулно. Эхний мэдээг танилцуулъя. Засгийн газрын 2016 аас 2020 оны мөрийн хөтөлбөрт их хэлээрээ бүрэн дүүрэн ярьж сэтгэх бичиг зорилт тусгагдсан байдаг. Үнээс гадам манай аймагтай хэл бичгийн дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа үнэтэй холбоо тогоор төрийн байгууллагууд хаяг Монгол бичгээр хийж эхэлсэн байна. Монгол хэлийн тухайн хуулийн дөрөв дөрөв бүлгийн 17.1-ийн 2-т Харьяаноотод төсвөрийн хэмжээнд албан байгууллага удамж талбай нэр хаягийг хэрэглэл болон үндэсний бичгээр хослуулан эсвэл дангаар нь бичиж хэвших ажлыг зохион байгуулна гэж заасанчлан бүх нийтэд хэрэглэл болон үндэсний бичгээр хаягжилт тэмдэг үндэсний бичгээр хаягжилт тэмдэглэгээтэй болох ажлыг Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа юм аа. Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн ажлын албанаас гаргасан судалгаанаас үзэхэд завхаа аймаг 80%-т энэ ажил төрүүлсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 24 сумын төрийн болон хувийн байгууллага тод ажихан хэмжүүд Монгол болон Кирилл англи хэлээр бүрэн хаягаас холиод байгаа юм байна. Монгол улсын нийслэл 21333 сум дүүрэг яам тус өвөрт хэлний бодлогын үндэсний салбар зөвлөл ажилладаг бөгөөд одоогийн байдлаар хаягжилт улсын хэмжээнд 40 гаруй хувьтай явж байгаа талаар мэдэгдлээ. Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл нийслэл хөдөө орн нут гэдэг албан байгууллагууд долдугаар сарын 1-ний хүртэл албан байгууллагын гадна хаяг болон дотор өрөөний хаяг тэмдэглэгээг Монгол бичгээр бичсэн байх санал хөргүүлсэн байдаг. Тэгвэл манай амгийн хувьд Монгол бичгээр хаягжуулах ажил хангалтгүй явагдаж байгаа бөгөөд энэ хүү ажлыг боловсруулалтын байгууллагууд төвч хэл нь хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Сая 6 сард төрийн хэлний зөвлөлөөс тодорхой баг бүрэлдэхүүнтэй комис ирээд аймгийн Монгол бичгийн хаягжилтын байдлыг шалгаа явсан. Гэхдээ өдрөлгөд болоод бид нарт ямар нэг мэдээлэлгүйгээр өөртөө шууд үзээ явсан байлаа. Тэгээд утсаар холбогдоод аймгийн хаягжилтын байдлыг хангалтгүй яг нийт аймаг дүүргүүдтэй харьцуулж байрлуулах юм бол 11-р байранд орлоо гэсэн ийм мэдээлэл хийсэн. За энэ тоо холбоо тагаар бид нар бас албан байгууллагын дагнарт хүсэл тавьж байгаа. За тэгээд цогцлуур нэгдүгээр сургууль ахлах төрөлдүгээр сургууль 10-р цэцэрлэг шинээр байгуулагдсан 10-р цэцэрлэг маань өөртөө санаачлахаар бидний шаардлагаар өөртөө санаачлахаар энэ хаягжилтыг хийсэн. А одоогоор чанд үн эрдэм ахлах сургууль боловсруу соёлуулгийн газар хаяга хийх хайл өгчөд байж байна. Тэгээд энэ хаягжилтын ажлыг энэ ондоо багтаагаад байгууллагад маань санаачлахаараа боломж нөөц ашиглаад хийвэл их сайн. А ер нь хот хөдөөгөр явж ахад энэ хаягжилтын ажлууд нэлээд их хийгдэж байгаа учраас энэ үндэсний бичиг үсгээд дээдлэх хэрэглэх эн зүйл нэлээд их газар авж байгаа учраас бид нар тэднээс хоцрох хэсгүү илүү санаачлахтай байх хэвээр ягаад гэвэл бас хөтлөр хэрэгж үлсэн анхны аим учраас ийм учраас бас албан байгууллага болоод хар тэргтэй энэ үндэсний бичиг соёлоо түгэн дэлрүүлэх өв соёлоо дээдлэх тал дээр санаачлах гаргаж итгэхтэй ажиллараа гэж гэсэн мөрөн ялангуяа энэ төв зам дагуух байгууллагууд бол нэр нь талдаа дээр гэрлэн хаягийг хийж шаардлагатай Цаашид төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд хаяга үндэсний бичгээр хийл гэж байршуулах шаардлагатай байгаа юм. Ингэж нэр 2025 оноос эхлэн хос бичгээр төрийн албыг хөтөлж явуулахад томоохон бэлтгэл ажил болох учиртай. Дараг юм дээ. Тэр тийм 1937 онд 30 мянган хүний амийг авч удсан улс төрийн их хэлмэгдэлд болсон. Төрөөс улс төрийн хэл хэрэгт хэлмэгдсэн иргэдийн дурсан санах тэдгэр хүмүүсийн арга гэрийн хэнд хөндөлтөл үзүүлдэг болсноор 21 жилтэйгээ зоолгож байна. Тэгвэл манай аймаг энэ сарын 11-нд хэлмэгсдийн өдрийг тэмдэглэн өгүүлэх юм байна. Монгол улсын нийтэд тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн дагуу улс төрийн хэл хэрэгт хэлмэгсдийн дурсгалын хөндөлтөл өдрийг 21 дахь удаагаа тэмдэглэн өнгөрүүлдэг гэж байна. Энэ өдөр Монголын төр улс төрийн хэл хэрэгт хэлмэгдсэн олон мянган иргэдийнхээ дурсгалын хөндөлтөл гэж хэлмэгдлийн хор өршиг олон түмэнд ойлгуулж таниулах хамгийн олон төөхийн төр хар толб болсон бусрамаг үйл явдал давтагдхаас сэргийлэхэд чиглэгдсэн тодорхой ажил зохион байгуулж хэлмэгсдэд болон тэдний гэр бүлийн хэнд хөндөлтөл үзүүлдэг боломжлолтой. Улс төрийн хэл хэрэгт хэлмэгсдийн цагаатх ажил дуусах шатнадаа орж байгаа гэдэг хэдий ч хараах нь цагаатхтайгүй цөөнгөө хүмүүс үлдсэн байх магадлал ус байдаг юм аа. Монгол улсын цагаат гаж лиг өдрөд нь зохион байгуулах улсын комис түүний ажлын албан тагнуулын үхэх газар төв орнуудын архивууд шүүх прокурорын архивууд аймгуудын салбар комиссиудтайгаа хамтран шалгагдаж цагаатгагдаагүй хэрэг байгаа эсхийг эцэслэн нэгтэл шалах ажлыг зориуд тусгаалан гүйцэтгэж байна. 
Сагаат гажилгаа хэлсэн 1939 оны 4 дугаар сарын сүүлчээс хойш 2015 оны байдлаар 31.1 гаруй хүн улс төрийн хэл хэрэгт хэлмэгдсэн болох нь албан ёсоор тогтоогдож сагаат гэдэн нэр төрн сэргээ гэдэг байгаа юм аа. Улсын хурлаас 1988 онд батлагдсан улс төрийн хэл хэрэгт хэлмэгсдийг сагаат хах тэдэнд нөхөн албан болох тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш өнөө хүртэл хэлмэгсдийн үр хөөхөр төрөл төрөгсөд гэх нэт 18.36 хүнд 16.2 тэр бом төрийн нэг удаагийн нөхөн албаныг төрөөс болгоод байгаа. Мөн орнууд тийм төр захиргааны байгууллагууд сагаат хахын бүр комиссиод улсын комиссийн зүгээс хэлмэгдсэн иргэд хэлмэгсдийн төрөл төрөгсөд тэдний арга хэрэгийнхний зүгээс гаргасан үргэлжлэл хүсэлтийн үндэслэл нэг удаагийн босолтгүй тусламж мөнгөн тэтгэмжийг олгож ирсэн байдаг юм аа. Жилүүрийн эсвэл сарын 14-р улс төрийн хэлс хэрэгт хэлмэгдсэн тусгийн хүндэх арга хэмжээ улс орн даяар болдог уламжлалтаа энэ уламжлалын дагуу орн нутгийнхаа төвшнө гэдэг хүм бас хүндхэл үзүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөд байна. Энэ энэ 7 бас Есдүгээр сарын 11-д маань бүтэн сая өдөр таарч байгаа тоолог болоод есдүгээр сарын 11-ний өдрийн даваа гаргад энэ өдрийг тэмдэглэв өнгөрөлтөөр болсон байгаа. За 11-ний өдөр ямар арга хэмжээ болох вэ гэхээр 11-ний өглөө 11 цагаа өглөөний 9 цагаас 9 цагаас улаан улс өмнөх хурлын танхимд мартаж болохгүй 80 жил гээд уулзалт ярилцлага болно. Энэ уулзалт ярилцлагын арга хэмжээд бол хилмэгдсэн ач зээ үр хөөхөд тав ихний бас хөрөлдсөн ирж Яг дотроод тэгж яваа тэр бодлоо бас санал шивэмжлээ энэ улс төрлөлтөө үеэр бас хилээсээ гэж бодож ингэж а улс төрлөлтлийг оруулсан байгаа. За энэ арга хэмжээний дараа 9 цаг 10 цаг 30 минутаас 40 арав жилийн хийд дээр 108 107 гэж ном хурах юм бурхны шашны зан үйл явууд нь за энэ арга хэмжээ нээс өргөжлүүлээд улаан уулын байрлах хилмэгдсэн дурслыг хүндэх гэрэл төвшөөн дээр очиж хүндхэл үзүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулагдана. Энэ арга хэмжээ бол тусгай хөлбөрийн дагуу зохион байгуулагддаг юм арга хэмжээ байгаа. Энэ арга хэмжээнд нар мөн 40 арав жил хийдний лам хургууд ном хурна. Мөн хилмэгдсэн хүмүүсийн ач зээ нарын төлөөл үг хийлнэ. За аймаг сүм орнууд хөдөрлөгд бас ач зээ нарт хүндхэл илэрх хийх юм арга хэмжээ бол зохион байгуулагдана. За энэ арга хэмжээний төгсгөлд а улаан улмаас орж ирээд орн нутгийн судлах аймгийн төв мүзээ бас үзгээр хөтлөвөр тусгагдсан байгаа. За энэ а төвхийн арилжгүй хар тол болсон хилмэгдүүлэлтийн он жилүүд өнгөрсөн цааш 83 жилээ хугацаа болж байна. За энэ а хилмэгдүүлэлтийг бас мартуулахгүйгээр руучи үед залуу үед хүргэх зорилгоор энэ жил а сумын хариу сургуулийн удаа бас төлөөлөлүүдийг бас оролцуулж байгаа. Сургалтын төлөөлөлүүдийг энэ сургалтад маань бас эндээс 100 унаагаар очиод энэ арга хэмжээг үзээс сонирхоод хилмэгдүүлэх гэж яг ямар үйл явдал болж байсныг, хэр хугацаанд яаж өрнөснийг энэ талаар бас мэдээллийг өгөх зорилгоор а ийм өгөх зорилго сургалтын сургалтыг бас оролцуулж байгаа цөөн тоогоор. Тэгэд энэ 11-ний өдрийн арга хэмжээнд а улаан гомсомд байгаа эн хилмэгдсэн иргэдийн ач зээ нар өөр хөөхтүүд тав ихний бас а хөрөлцөө ирж оролцохыг урж байна. Есдүгээр сарын 11-нд болох улс төрийн хилмэгдсэн дурсгалын хүндэтг харах хэмжээнд хилмэгдсэн ач зээ өөр хөөхтүүд ирж оролцохыг зохион байгуулах комиссиос хүсэж байгаа юм аа. Дараг юм дээ. Аймгийн засгийн дарга төмийн газар худалдаа ажил төрийн танхим хамтран Улс аймгийн Берэнд бүтээгт хүм болох Часаргааны баярыг энэ сарын 20-нд тэмдэглэн өнгөрүүлэх юм байна. Энэ үеэр Часаргаан тариалагчдын уулзалт хилцүүлэг шинэ бүтээгт хүний уралдаан зохион байгуулагдах юм. Улс аймаг дэх худалдаа ажил төрийн танхим Аймгийн засгийн дарга төмийн газар хамтран 2017 сарын 20-ны өдөр Часаргааны баярыг Улс аймгийн Улаангом хотод нээлт Часаргаан тариалагч үйлдвэрлэгчтэйг хамтран зохион байгуулах гэж байна. Энэ үеэр Часаргааны бүтээгт хүний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдах тул оролцгоо чухал нэгж иргэд худалдаа ажил төрийн танхимд бүртгүүлэх шаардлагатай юм байна. Мөн инновацийн уралдааны шалгуулт явууд нь Аймгийн засгийн дарга төмийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Часаргааныг тариалдаг нэмэгдүүлэх кадастржуулж хөгжүүлэх бүтээгт хүний нэр төрлийн нэмэгдүүлэх зорилт тавьсан байна. Тэгээ тэгвэл энэхүү зорилтын хүрээнд хийгдэж байгаа томоох нажил нь энэхүү чадсарганы баяр гэж шүүдэж байна. За аймгийн засгийн дарга энэ 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт л чадсарганы 
тарахтай гэд нэмэгдүүлэх цэцэргэнэ кластержуул чөгжүүлэх цэцэргэнэ битэгтгүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж дэмжин ажиллах бол зөвлөл зөвлөл төлөө зөвлөл тавигдсан байдаг энэ зөвлөлтийн хүрээн 2017 оны 9 сарын 20-нд цэцэргэнэ баяр өдрлөг зохион байгуулахаар болоод байна за цэцэргэнэ баяр өдрлөгийн өдрлөгийн өглөө цэцэргэн тариалагчдын дунд зөвлөгөөн зохион байгуулна зөвлөгөөнд цэцэргэнэ тариалтын талаар цоорт үйлдвэрлэлт хамгаалах сэтгүүдээр илтгэл тавигдна мөн цэцэргэн тариалагчдын дунд хэлцүүлэг явагт болно. За үедээ сууш цэцэргэн тариалагч дуу үйлдвэрлэлтийн дунд үзэгсэлэн зохион байгуулагдна. Үзэгсэлэнд бол манай аймгийн одоо бүх цэцэргэн тариалагчд үйлдвэрлэлт маань өргөн хөрөөгөр одоо хамарч оролцохыг одоо өөрж байна. Үзэгсэлэнгийн үеэр бол иргэдийн үйлдвэрлэлсэн бүтээгдэхүүнийг дэмжих, сурталчлах, бизнес эрхлэгчдийг хоорондон таниулах, бизнесийг нь дэмжих байгууллагуудын дунд шин харилцаа, зах зээлийн холбоо тогтоох зорилгоор үзэгсэл удалтай явагдана. За ингээд чицэргэнэ баяр өдрлөгт болохоор герман улсын СЕКО төслийн зөвсөлч Роп Шпайт гэх хүнээр нь хоёр төлөөлөгчийн хамт ер нь мөн удалтай аж ахуйн тэнхмийн дарга нэмэн германы Францын одоо газар зүйн заалтын талаар зөвхөнлөгч мэрэгчлэлт нь бас ирж одоо газар зүйн заалтын тухай мэдээлэл хөргөх болно. Энэ арга хэмжээ жил болгоно уламжлал болгоод цаашид маш өргөн хөрөөгөр зохион байгуулах тухай бид нас цаашид зорилт тавина ажиллаж байгаа. Ер нь явандаа бол энэ аялж үйлчлэлийн чиглэлээр нэлээд хөгжих ахаа. Импорт орлого бүтээгт хүн тийм ээ. Экспортлох талаар маш арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах талаар одоо энэ бүтээгт хүн дээр нь бид нар тийм шалгаруултыг инновацийн уралдаан зарлсан явж байгаа. Энэ уралдаан бас шагнагдаж юу шалгаруулалтаж дүгнэгдэх болно. Тэгэд энэ бүтээгт хүнүүд ингээ шалгараа гараад ирэх юм бол тэр бүтээгт хүнийн бид нар цаашаа дамжуулан гарах үйл ажиллагаанд дээр бас нэлээд инжиж ажиллах шиглэлтэй байгаа. Чадрган бол манай аймгийн брэнд бүтээгт хүн тийм учраас чадрганы үйлдвэрлэлтийн хөгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Цаашид зөвхөн чадрган тариад байх биш, тасан чадрганаа нэмэн үртгэж шингсэн бүтээгт хүн үйлдвэрлэх нь чухал байна. Хойлэр бол шинэ ерөнхий сайдыг улсын хуурал 30 хоногийн дотор томилох учиртай. Додор бол Монгол улсын засгийн газрын тухайн хуулийн 21-ийн 2-т ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн хууль заасан үндэслэлээр албан тушаалаас өгсөрсөн жөрөлдсөн төнжлөн нас нөхцсөн тохиолдолд төвний бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусгар болно. Энхүү ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн орн гарсан тохиолдолд улсын хуурал 30 хоногийн дотор төвнийг нөхөн томилно гэж. Сайн анзаар бол энд ганц ерөнхий сайдыг бус сайд нарыг ч энэ хугацаанд багтааж томилох нь ерөнхий сайд нь танхимын сайд нараа нэг өдөр төгсөө үлдэл дуу санал болгон ерөнхийлөгчтэй зөвшөөлснө. Улсын хуулиар томлолох зэрэг процедурыг таасаж өөрөө хуулийн энэ хугацаанаас ядаж 7 хоногийн өмнө томлогдсон байх учиртай. Хуулийн ийм хайрцагтай хоногийн тоолуур өнөөдрөөс гүйж эхэллээ. Хавдан аймгийн мөсөйн сан хүмрийн хилцэн судалгаагаар улс аймгийн соёлын төв өвд багтсан олон тооны дурсгалд газрууд гэмтэн сүйдэж байгаа нь илэрч. Дөг соёлын үлхүүлэх дурсгалыг үүслэг тоолгоод хамрагдсан нийт дурсгалын 35.5% хөвгүй 2149 дурсгал хүний нөлөөлөлөөр гэмтсэн байна. Тодор бол тонсон 577 сүйтгсэн 994 бодож баллсан 16 хугалсан 31 сийлсэн 13 зөөгдсөн 29 алгуулсан 8 тос сүүний бохирдолтой 3 хувь хадаг бүс даавуу оролсон уйсан 4 дэд үтсийн аюулд үртсэн 49 ахуйн үйл ажиллагаанд үртсэн 425 425 нь төв соёлын үнэт дурсгал байгаа нь судалгааны өрдөнд тогтоогдож байна. Өнөө гурван цэнхэр төвтэй 5 од аялж үйлчлэлийн дэд хөдөлмөрийн хүрээнд хийсэн тэрний судалгааны үеэр нэг зөрчил ажигдагдсан байна. Тухайлбал ихэнх толгой нь хатны зургийн тэнх хагасан өөрөн холбооны дамжуулагч станц байрлуулсан улмаас бүрэн устсан байна. Үүнээс гадна төв замдгаа байрлалтаа боловч ямар нэгэн хамгаалалт тэмдэглэгээ мэдээллийн самбар байхгүй нь улмаас дурын нэг нь амирч он цагийн ирэхээр хэвэрэг болсон хадач хөлөг бутран нурааж байгаа дүр зүрэг харагдсан байна. Шинжил ухааны ач холбогдлын талаас нь авч үзвэл палиативын үеийн хатны зургийн дотор урд өмнө огт дүрслэгдэж байгаагүй барын зүрэг гурван удаа энд тохиолдог нь Монгол та палилитин үед бар нутгдаж байсныг нотолд гэм байна.
Аптеврийн үндэсний төв завийн цагдаагийн албан нийслэлийн агаарын чанарын албанаас хамтран утаа хэмжээгээр хайжгүй тэврийн хэрэгслүүдийг торгож зөвшлөгийг нарилгах хүртэл тэврийн хэрэгслийн гэрчлэгээ хурааж байна. Улсын хэмжээнд 437,000 гаруй автомашин техникийн хяналт үүсгэх тамрагдсан нь нийт тамрагт төсөө тэврийн хэрэгслийн тоотой харьцуулбал 80.5%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Нийт төсөв 1531 тэврийн хэрэгслэл тэнцэг үгээс удаагаар 1229 өнгө үзэмжээр 5284 тормсны үзүүлэл дээр 2017 жолооны механизмаар 3 43 гэрлийн тохиргоогоор 2610 дуу чимээгээр 63 тэврийн хэрэгсэл тэнцэгүү гэсэн үзүүлэлт тавьчихэ. Ав тэврийн тухай хууль бол замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиар стандартын шаардлага хангаагүй тэврийн хэрэгслэлээр замын хөдөлгөөнд оруулцох ёсгүй. Стандартын шаардлага хангаагүй замын хөдөлгөөнд оруулсан тохиолдолд хөдөлгөөний өдрөлийн төвийн камерын хяналтын тусламжтайгаар илрүүлэн гэрийн хаягаар торгуул хөргөлдөг. Мөнө замын цаг дэх албан хаагч зам дэх хяналт шалгалт хийгээд үзлэгт ороогүй тохиолдолд торгуулийн арга хэмжээ авч байгаа бөгөөд хугацаанд үзлэгт ороогүй тэврийн хэрэгсэл цөөнгүй байна. Үүнтэй холбогдвол нь Улаанбаатар хот болон Орон нутгийн тэврийн хяналтын үзлэгийн төвүүд, тэврийн хэрэгслийн үзлэгт ороогүй тэврийн хэрэгслийн эзэмш шигч руу удастаж холбогдон хугацаа хэтэрсэн талаар санаулан зөвлөх үйлчлэгээ хийж байгаа юм. Монгол цэвэр хэлэх шалтмагийн батвал өнөөдөр Дорны эдийн засгийн 3 дугаар чулуу үйлчлэлтийн өрөвд төсөн хурлдаанд оролцож өгөхлээ. Өрөвд төсөн хурлдаанд Монгол улсын ерөн хэлэх батвал Орсын олон нийтлэл ерөн хэлэх Владимир Путин, Бүгд Амьд Солонгос улсын ерөн хэлэх Мун Жэ ин, Япон улсын ерөн хэлэх Шин Зэ Абэнар илтгэчээр оролцсон юм. Монгол улсын Владивосток ирэхэд ойрхон байдаг юм байна. Өөгөр би юу хэлэх гэж байна вэ гэвэл ас зорнод монголчуудад ойрын дорнод юм яг нэг мэдрэлээ. Энд ирээд би энэ бүс нутгийг судалж бомтуудад өөрийн биеэр очиж үзэх гэсэн юм. Ингээд Орсын олон сэн тэврийн сайд соколов орсын төмөр замууд албаны ерөн хийлэгч велезеров нарта восточны бомтыг үзэх боломж олдлоо бомтыг үзэд надад маш өндөр сэтгэлд төрлөө монгол улс бол далаад гарч орон миний мөрөөдөл бол далаад гараад манай байгаа газрын баялаг бусад бүтээгт хүнийг бусад оронд дэлхийн үнээр зарахад том боломж олох юм миний эндэрсэн гол асуудал бол манай хойд хөрш орсын олон улсаар монголын бараа тавар дамжин өргөтөө тэврийн хөнгөлтөд авах зорилт авуулсан энэ зорилт үндсэндээ биелээ гэж үзэж байна энэ зорилтын төлөө олон жил явсан өөнд оролцож дэмжсэн пуйтэн болон албаны хүмүүсээ дахин баярлаж байгаагаа Тэ нэлээд хэцүү асуудал байсан олон жил ярьсан гэхдээ бид хийж чадлаа гэж тэмдэглэн зүйтэй. Дорны эдийн засгийн форумд оролцсон үг хэлсэн төр засгийн тэргүүнүүдийн дараа нээлттэй хэл зүйлсэн юм. Энэ үеийн Улсын Өзөн Нийслэлийн Ерөнхий хэлэгч Путин хэлэхдээ Орсын Албан Улс бол Ази Европ хоёр төв дамны нуршдаг уран Монгол Улсын Ерөнхий хэлэгч Холбогийн батлуулга сая Монголоос ас дорнод бол очих нь Орсын Албан Улсын Европын хэсэгт очихоос илүү ойр байна гэлээ. Бас Хакасаас ас дорнод руу 8000 км цаанаас нүүрс тэвэрлэж байхад Монголоос 4000 км цаанаас нүүрс тэвэрлэх нь илүү дүрт гэлээ. Ингэж улс орнууд хамтарч ажиллахад ас дорнодод логистикийн салбарыг илүү хөгжүүлэх нь чухал энэ нь дэлхийн эдийн засгийн ч чухал юм байна. Хэдэнтэй онцсон байна. дараг юм дээ эгнээнээсээ хоёр хөдөлмөрийн баатар 21 гав ят 5 олимпийн медалтан төрүүлэн гаргасан Уус аймгийн биеийн тэмэр спортын газрын төвхтө 70 жилийн оо энэ онд тавьчихаж байгаа. Тэгвэл төвхт ойн баяр надмын арга хэмжээ энэ сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулалт гаргасан байна. Уус аймгийн биеийн тэмэр спортын газар ан 1947 онд аймгийн захиргааны дэргэд Бүгд Амьд Хамгаалалт улсын сайн нарын зөвлөлийн 1947 оны 4 дугаар сарын 25-ны үдрийн тогтоолыг үндэслэн 1947 оны 73 дугаар тогтоолоор байгуулагдчих байж. Анхны дараагаар нь Гүнжээг байцаагчаар нь Гарида нар томлогд нь ажиллаж байсан байна. Энэ үед Уус аймагт Эвелийн насны залуучуудын дунд биеийн тэмэр төрөл бүрийн дугуйлын хичээлэн биеийн тэмэрийн талбай байгууллага тогтшуулах ажлууд хийгдэж байжээ. Биеийн тэмэрийн дугуйлангуудын үйл ажиллагаа нь ихэнхдээ биеийн тэмэрийн сурталуу хуулийн хэлбэртэй байсан байна. Аймгийн захиргааны дэргэд биеийн тэмэр спортын хорог 1960 оны 3 дугаар сарын 19-наас эхлэн биеийн тэмэр спортын нийгэмлэг болгож 8 орон тооны ажилтан тайгаар ажиллуулсан байна. Энэ үед биеийн тэмэр спортын зохион байгуулалт, удирдлагыг сайжруулах, мэрэгжлийн боловсон хүчин залуу тамирчдыг гаргах, тамирчдын намжилтыг улсын хэмжээнд хүргэх, материалдаг базыг нэмэгдүүлэх, норм нарыг тэвэг биелүүлэх, хөөхөр эмгтэйчүүдийн дунд зохиох биеийн тэмэр спортын ажлыг сайжруулах, гадаад харилцааг хөгжүүлэх, спорт хөдөлмөрийн хөдөлгөөнийг өрнүүлэх зэрэг олон талт ажлуудыг зохион байгуулж иржээ. 1960 оны 3 дугаар сарын 19-нд биеийн тэмэр спортын усны хэмдэг 1979-оос 92 онд биеийн тэмэр спортын хороо 92-оос 1997 онд залуучууд спортын хороо 1997-оос 2004 онд биеийн тэмэр спортын төв 2004-оос 2008 онд биеийн тэмэр спортын хороо 2009-оос биеийн тэмэр спортын газар 2013-оос 2014 онд соёл спорт аялж үйлчлэлийн газар 2015-оос биеийн тэмэр спортын газар нэртэйгээр үйл ажиллагаага явуулж байгаа
байна. Тэгвэл тус кадрын 70 жилийн а энэ тохиож байна. Ой нарах хэмжээ энэ сарын 15-аас 17-нд явдруулаад Улаанбаатарын сүмүүдээс өхөн байгуулагдана. Энэ үеэр 1981 оноос эхлэлтэй уламжлал улсын авргуудын нэрэмжт баярлалаа болох юм аа. Манай Ус аймгийн мэндэр сурдын салбар бол Эгнээн найсаа 2 хөдөлмөрийн баатар 21 гав ят 5 олимпийн медальтан төрүүлсэн маш том салбар үлээ. Ингээд Ус аймгийнхаа нийт ард түмэн үеийн спортын зүтгэлтнүүд тамирчд спортын хөгжин дэмжигчтэй бие тамир сурдын байгууллага үйлс байгуулагдсны 70 жилийн ом мэндийг хөргөж байна. Ингээд бие тамирын байгууллага үйлс хөгжсний 70 жилийн ом хүрээнд 1981 оноос хойш хойш зохион байгуулагдж ирсэн авргуудын нэрэмжт байрлалаа маань энэ жилээс Монгол улсын авргуудын нэрэмжт ууц нуур цом гэдэг нэртэй гэж хуулга байрлалаа зохиогдно. Ингээд Ус аймгийн биеийн тамирын байгууллагын 70 жилийн онд зөрүүлсэн 128 бүхэн хүчд бүхэн барилдаанаас хоёр давсан Монгол улсын болон аймаг цэргийн золтой 32 бүх тойргийн журмаар журмаар барилдаж ингээд төрүүлсэн бүх Ус нуур цом 50000 долларын шагналтай ингээд орон нутгад анхны томоохон шагналтай барилдааныг хийх гэж байна. Ингээд энэ Ус нуур цомын барилдааныг Келсо центр гээд манай Ус аймгийн төргөн сүмийн хариад анх сайн жаргалын анх хоёр сайн жаргалын сайн баяр гэд 2 ах 2 маань ингээд ивент итгээд нойдон жил явуулсан удаан жил 2 дахь удаа ингээд өндөр шагналтай байрлалыг явуулах гэж байна. Он гүрэнд одоо бид нэр бол одоо улсын төсвийн хөрөнгө хурвалтар гадна пасад болон бохирын шугамны одоо 80 сая төрний засвар орсон. А бид нэр бол одоо энэ биеийн тамирын заалныхад утан талыг дутаад өөрсдөө спортыг дэмжих байгууллага ард дэргэдийн хандив өөрөд байгууллагын дотоод нөөц ойлцоогоо ашиглаад бас 70 жилийн байгаа өгтаад бас боломжийн хэмжээнд төвчүүлсэн гэж бодож байгаа. Ус аймгийн биеийн тамирын спортын салбарын хөгжилт хувь нэмрээ оруулсан үеийн зөвтгөлнүүд тамирчдад 70 жилийн ойн баярын мэмнийг хөрөлжөнө.